estrogens and obesity This is the best part Dan saya selalu cakap Bagi lelaki Anda kena faham Walaupun anda lelaki Sebab penting tak isteri dalam hidup anda Saya selalu cakap benda ni Ramai orang dia suka potong entiti ni eh, Ini perempuan punya hal lah Engkau pergi study lah Engkau pergi study I say no Lelaki suami You have got to understand Penting ke tak isteri bagi you Penting You tak ada isteri cuba dua hari You jadi apa You tak jadi orang dah saya cakap You tak jadi orang Kepada yang ada isteri You dua hari je tak ada isteri You tak jadi orang That's why you kena faham benda ini Walaupun you bukan perempuan Dan bagi perempuan Dua kali ganda you all kena faham Else saya boleh bagi tahu Meranalah selepas menopause Simple saja ayat Beratulah pergi ambil ubat dekat hospital Kalau tak faham benda ni Estrogen and obesity So we going to see What is actually estrogen Estrogen ini adalah sejenis hormon yang dirembeskan oleh sistem peranakan wanita Untuk membantu badan wanita itu daripada radang So anda boleh lihat The first Dia estrogen have to maintain body temperature Jaga you punya suhu badan Dia jaga memory loss Jaga perempuan daripada uh, nyanyuk That's why orang perempuan ni Dia ingat dia letak barang kat mana Eh barang saya hilang lah Awak dia nampak tak? Ah ingat-ingat Orang perempuan dia boleh ingat Betul tak? Dia jaga jantung dan hati dia Dia regulatekan production kolesterol Sebab itu wanita sebelum menopause Jarang kena penyakit jantung Sebab estrogen ini adalah best komponen yang bantu Saluran darah kita dari tidak menyumbat Dia regulate it dan dia ovari dia akan rangsang pembesaran kita punya telur Dan vagina dia akan stimulate maturation of vagina So lubricate it Dia jadi ada lubrications Dan mengel, uh, uh, mem membantu supaya dinding kita punya uh, bahagian sulit ini jadi mantap Sebab itu ramai hari ini Saya nak tanya anda Ada tak wanita yang pergi buat operation Alat sulit lah Nak bagi cantik lah Ketat lah Ada tak? Ada Sebab dia tak faham bahawa Sebenarnya Allah dah jadi complete You beranak sembilan pun tak ada masalah Tak ada kata jadi apa-apa Ini problem dia Oh jadi inilah pergi buat operation Habis 3-4 ribu Ada Breast Dia menjaga estrogens ya Dia jaga breast wanita Untuk production milk Untuk anak Dan uterus ya Dia menjaga kita punya Dinding rahim dan sebagainya Dan the best part ialah Dia menjaga tulang daripada Terkena Osteoporosis Atau hilang ketumpatan ya Preserve bone density So you nampak eh Estrogen is orang kata superb Dalam badan wanita Okay. Ini adalah dia punya summary lagi Jaga kulit So kulit nampak cantik Kulit nampak tak ada masalah Tak ada masalah kering Tak ada problem okay. Lagi apa yang dia buat Dia jaga lagi renal functions Jaga lagi kita punya musculoskeletal Jadi daripada tak kena arthritis Tak kena sakit sendi yeah. Dia jaga you daripada tak depress ah, You tak depress So pendek kata estrogen ialah penyelamat Now we are going to see this part ha, Kita tengok sini Estrogen action, estrogen deficiency Bahaya juga bila tak ada estrogen Okay saya boleh bagi tahu Selain itu dia juga menjaga you punya beta cell functions Elak you daripada kena kencing manis dan sebagainya So hebatlah ya yeah? Macrophages, polarization Dia jaga you daripada immune system dan what is happening right now ialah Anda terjatuh dalam obesity estrogen cycles ha, Ini masalah dia Kenapa wanita tak kurus Kenapa wanita berumur makin gemuk Makin gemuk, makin gemuk Okay Now what is the problem ialah Apabila berlakunya keradangan Bermula daripada insulin anda yang mencanak So mulalah lemak disimpan Tengok eh Bila lemak disimpan 
Aromatase ini adalah satu komponen yang dekat dalam badan kita yang dia akan mengubahkan testosterone into estradiol. So apa yang berlaku estradiol ni adalah jenis estrogen sebab estrogen ni dia ada tiga. So dalam dalam master class pun saya ada share. Kita ada estron, esta, estradiol dan uh, satu lagi uh, est Estriol. So dia ada tiga jenis es estrogen E1, E2 dan E3 okay? So apa yang berlaku adalah Testosterone yang ada tu akan convert Jadi estrogen balik Dan estrogen yang ada Dia akan meningkatkan lagi lemak Dan Lemak yang ada dalam badan juga Mimik kelenjar estrogen Jadi kesimpulan yang saya boleh buat Melihat kepada kitaran ini Yang saintis pun masih lagi bingung Kesimpulan yang saya boleh buat adalah Wanita yang subjek diri dia kepada stres dan pemakanan yang dia tak jaga Apa yang berlaku ialah Badan dia akan rangsang lagi penghasilan estrogen yang lebih banyak Dengan dia mengunci lemak Nah, so you tak akan ada hari you akan turun berat Dia akan lock that particular fat Sebab dia nak make sure The estrogen is sufficient untuk menampung wanita ini Ah, itu yang saya nak cakap So dengan kata lain Badan kita ni anda kena anggap Dia adalah satu institusi Yang akan menyelamatkan keadaan diri dia Ah, So anda tengok eh Apakah yang berlaku First alcohol consumption Orang perempuan ya, Yang bukan Islam Alcohol consumption Radang lagi badan Perimenopause Hampir menopause bila hampir menopause, estrogen akan merudum. So bila estrogen merudum, di situlah lemak akan pack dah. Ya, sebab estrogen ni dia tak boleh merudum mendadak. Bila you dah masuk peringkat menopause, kulit dah jadi kendur, ya, you dah tak period, kan? Nampak tak? So badan ni dia dapat detect, "Wish, this estrogen ni akan merudum mendadak ni." Tak sempat. So dia akan pack the lemak untuk memastikan bahawa that estrogen dia tidak flat down terus. So ineffective clearance of excess estrogen especially ya yeah, estrogen yang terlebih badan you tak singkirkan keluar dengan betul lah macam uric acid stress chronic inflammation ha ah, ini toxins ya yeah, daripada makanan saya dah pesan dah jangan makan toksin makan lagi saya pesan dah jangan pakai lipstik banyak pakai lagi lipstik banyak atas mulut betul tak ha ah, pakai lagi lipstik tambah lagi toksin you tak nampak oh lipstik je nak bagi cantik tak sedar telan lipstik sebatang sebulan. 12 bulan, 12 batang lipstik dia telan. Lepas tu dia pun hairan. Kenapa saya gemuk? So, saya nak buat tajuk gemuk kerana lipstik. Mampus. Terus esok orang datang tembak rumah saya, especially yang jual. Yes! But, saya kena bagi tahu benda yang jujur. You nak saya jujur ke tak nak? Secara jujurnya, saya nak cakap lipstik is not good. You terimalah hakikat itu. Melainkan, you buat lipstik you dengan... Ekstrak air delima Dan ekstrak kulit manggis Kulit manggis kalau kena baju Merah tak baju ha, Kau buat lipstik dengan ekstrak kulit manggis ha, Saya nak beli Kacau-kacau delima Delima kena baju merah tak baju ha, You sapu mulut you dengan dua benda tu Ada orang nak buat ke? Ada tak nak buat? Siapa nak buat? You nak bayar berapa untuk dia buat ekstrak lipstik dengan delima Dengan kulit manggis? So, xenoestrogens exposures, synthetics, sapu lagi, uh, ni, pakai lagi ubat gegat, pakai lagi ubat racun serangga, high levels of unbound estrogens in the blood. Nampak tak? So, all this leads to estrogen excess and dominance, which leads to kegemukan yang berbentuk kitaran. Okay. Dan estrogen deficiency pun tak bagus juga macam saya cakap tadi. So dengan kata lain wanita sampai ke mati dia kena ada estrogen tu sampai bila-bila okey so tak ada masalah so anda boleh tengok ini yang berlaku kepada badan wanita tengok body dia bentuk headache sakit kepala bila berlaku ya ke arah menopause gigi jadi longgar buah dada jadi jatuh nipple become smaller flatten abdomen loses muscle tone Perut ni jadi boroi Vaginal dryness Bone loss Body and pubic hair become sticker Stress urge of incontinence Rasa macam asyik nak kencing je Ah, 
risk of cardiovascular disease. Skin become drier. Tahu tak baru ni, saya nak kongsi dengan anda, kawan-kawan saya yang usia 40-an, ya, dia orang ni selalu travel overseas. Travel overseas ni jauh lah. Biasanya 8-9 jam nak atas flight, betul tak? Dia cakap dekat saya apa tahu? Geng-geng ni semua pakai pampers. Subhanallah. You bayangkan, usia 40-an. You bukan usia 90-70-an. You travel jauh, you pakai pampers. Sebab apa pakai pampers? Yes. You travel jauh, you nak pergi kencing, tak larat you. Toilet penuh orang. Kalau kat, Siapa pernah naik flight pergi uh, lebih 10 jam? Siapa pernah naik lebih 10 jam? 12 jam ke? Siapa pernah naik lebih 15 jam? Macam saya, 15 jam naik flight. Ha, 15 jam eh, saya naik flight. Tak ada masalah, sekali je kencing. Dalam 15 jam tu kencing sekali je. Ha? Ah, ini alasan yang orang selalu bagi. Saya cukup tak suka istilah itu. Sebab ramai orang dia suka associate bila gemuk, bila sakit, ala dah tua. Saya cakap seolah-olah you are blaming sakit and tua sedangkan you tak sedar bahawa benda tu berlaku sebab you tak jaga makan. Saya selalu kongsi dengan orang, mertua saya dia tak pergi kelas uh, hormon diet apa, dia hanya Guru sekolah dajah satu Dia usia 75 Dia masih boleh berjalan pantas Sebab apa bila saya tengok diet dia Dan saya tengok batch dia Tak payah cakap lah tak, tak sampai 75 pun dah problem dah So dengan kata lain Usia 75 kulit you masih lagi ok Tak ada masalah Ok ha, Jadi jangan bagi alasan dah tua eh Saya terus Cakap, if you accept that fact, then saya tak nak cakap lagi lah. Tak ada tips dah untuk anda. Kalau anda terima hakikat macam tu. Ya, you tak faham. Ya Allah jadikan badan kita ya. Bila saya buka kajian yang anda boleh lihat ya, dekat negara Jepun, saintis pergi kaji. Kenapa dekat daerah tu, rata-rata semua 100 tahun ke atas dalam satu daerah di Jepun. So, bila saintis kaji, dia kata, oh, patutlah rupanya dekat daerah tu, dia orang memang tak ada exposure langsung pada stres, toksin dan makan banyak. Jadi, dia tengok average semua 100 lebih umur dan berkebun. You boleh bayangkan tak? 100 lebih dan mereka berkebun. Bukan duduk kat dalam rumah. 